tal? ¿Cómo están? Nos encontramos por aquí preparando, decorando unos pasteles para el Día del Padre. Eh, son mini pasteles rellenos de fresas y decoración pues a nuestro gusto como les gusta al papá. Aquí tengo una media plancha de pan y voy a estarlo cortando como lo ven por aquí en círculos. Y esto van a ser dos pasteles, dos decoraciones para el Día del Papá. Así que los invito a que se queden a ver la decoración para que lo hagan en su casa en cualquier ocasión para un regalito en especial para la familia. Comencemos la decoración. Esta es una decoración bien sencilla, como pueden ver, pasteles caseros hechos en casa. Anímense a decorar sus pastelitos para cualquier ocasión. En esta ocasión, pues es para el Día del Padre, ¿verdad? Unos pastelitos sencillitos, pero deliciosos. Y lo que importa es el detalle también, ¿verdad? Así que miren, esta decoración estoy usando aquí la Duya M1, como pueden ver. Duya M1. Y vamos a estar haciendo el borde también ahorita. Un pastel de tres capas, chiquito. Pero está grandecito, creo que está muy bien. Voy a hacer el color azul, el borde. Con bastante azulito, ¿verdad? Para mezclar bien. Obviamente es para hombre estos pastelitos. Para hombre, para el día del papá. Pero también, como les digo, los pueden regalar en cualquier ocasión. Súper fácil de preparar. Vamos a hacer el borde de abajo. Duya M1 Bueno, vamos a hacer el borde de arriba Igual va a ser lo mismo, arriba y abajo Ahora vamos a hacer el borde de abajo Igual con la Duya M1 Solamente jalamos Jalamos, sí color azul muy bonito tenemos buen espacio para hacer este borde como el pastel es chico bueno aquí seguimos hasta que terminemos todo el borde así quedaría este pastelito ideal para el día del padre miren este les muestro cómo quedó ya así va a ser el terminado la decoración solamente le vamos a poner arriba su detalle que va arriba y pues ya se los muestro ahorita terminado voy a empezar con el otro y ya al final les muestro los dos cómo quedaron aquí lo que voy a estar es cortando un poquito porque aquí es la decoración que va a ir encima ya se las estaré mostrando lo vamos a sacar aquí lo que hice fue una base de cartoncito lo forré con aluminio pues se la vamos a poner aquí en el centro esto es para detener nuestra decoración oh, pero antes de eso vamos a ponerle un soporte chiquito M1 para hacer unos rosetones azules para hombre todo el borde Bueno, aquí ya tenemos los pastelitos listos. Como pueden ver, estoy terminando la decoración. Ya es el final. Voy a poner unas poquitas de perlas blancas por aquí. 
nada más para que les luzca un poquito más estas decoraciones de pasteles para el día del papá vamos a poner la bebida favorita de del papá que tengo una bebida cerveza y por aquí tengo esta gelatina tipo pues imitación margarita verdad que vamos a estar colocando también por aquí en el centro de este pastelito entonces déjenme poner aquí otras poquitas de perlitas también para seguir decorando por aquí así y pues ahí está ahí quería ahí sería todo ya colocamos el coco para la base un poquito nada más aparte pues está muy rico también así que no pasa nada aquí en el centro de la basecita ahora sí la voy a colocar aquí la tenía ya lista ahora sí ya, ya se entra más Vamos a colocar el limón y así quedaría nuestra así quedaría nuestra margarita gelatina con su limoncito pastel tres leches ya vieron el relleno y un pastel ideal para regalar para el día del papá una idea riquísima también todo comestible verdad aquí está y en este otro pues la cerveza favorita también del papá le puse el limoncito aquí arriba y así sería el pastelito para el día de los papás. Espero les haya gustado la idea. También le podemos poner chocolates. Voy a poner estos, pero creo que ya es mucho lo que tiene. Y como el pastel es pequeño, creo que queda muy bien. Así no necesita más nada. Más que disfrutarlo. Pasteles para hombre, para cualquier ocasión también, ¿verdad? Aquí está una idea. Esta la pueden también hacer de piña o gelatina de leche. Una idea riquísima también para disfrutar. Y la decoración pues la duya M1, súper fácil, ya saben que aquí hacemos pasteles caseros hechos en casa para principiantes, todos estos pastelitos. Muchas gracias por pasar por aquí, nos estamos viendo hasta el siguiente video, les mando muchos saludos y muchas bendiciones. Nos vemos hasta el siguiente videito.